بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد اسامہ غازی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اسامہ غازی یوٹیوب چینل پر جمعہ رات کا دن ہے پانچ دسمبر ہے اور ساڑھے آٹھ رات کے ہو گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ایک موازنہ سا کرنا چاہ رہا ہوں ایک وہ پاکستان جو آج بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نیا پاکستان جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں اور ایک وہ پاکستان جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور میں رہا جس کو آپ چاہے پرانا پاکستان یا جو بھی آپ اس کو نام دیں میں اس کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے دور کا پاکستان کہوں گا کہ وہاں کیا ہوتا تھا اور اب کیا ہو رہا ہے دونوں کے ویژن میں دونوں کی سوچ میں دونوں کی سمت میں فرق کتنا ہے اور ہو کیا رہا ہے آج آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوا ایک کمپنی سامنے آئی ویسے تو اور بھی کمپنیاں سامنے آئی ہیں لیکن میں ایک کمپنی کی آپ کو بات سنا دیتا ہوں جو گڈ نیچر کمپنی جس کا نام تھا یہ ایک فرضی کمپنی اور اس میں اربوں روپے کا اس کو شو کیا گیا ہے جی اس میں پیسہ آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ پیسہ ہوتا کیا تھا اس کا کہ سارا شریف خاندان کو شہباز شریف صاحب کو چلا جاتا تھا ایک ایک پیکس کا پیسہ تھا اسی سے گھر بنتے تھے اسی سے گھر خریدے جاتے تھے باہر پیسہ بھجوایا جاتا تھا منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا اور اس میں جو لوگ ملوث تھے جن کے نام یہ کمپنی تھی وہ سلمان شہباز کے کلاس فیلوز تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ان کو کمرے ملے ہوئے تھے یعنی اور ان کو تنخواہیں ملتی تھیں تین تین لاکھ روپیہ سرکاری تنخواہیں سرکاری مراعت ملتی تھیں کام ان کا یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کے کالے دھن کو انہوں نے سفید کرنا ہے اور اربوں روپیہ اربوں روپیہ اس طرح سے وائٹ منی میں تبدیل کیا گیا فرضی کمپنیاں بنا کر اور ان کمپنیوں میں پیسے جاتے تھے وہ لوگ اب نیب کی تحویل میں بھی ہیں ان کے جو جو کیش کے سارا کام کرتے تھے اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سب کک بیکس کا پیسہ تھا اور ہم اس میں ملوث رہے ہیں کس طرح سے ان کے گھروں میں جا کر لوگ کک بیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کے بعد کس طرح سے اس کو وائٹ کیا جاتا تھا اور صرف آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کی بتیس کمپنیوں کا ٹرن اوور چار سو بتیس ارب روپے تھا سلمان شہباز کی دولت میں آٹھ ہزار گنا اضافہ ہو جاتا ہے دس سال میں شہباز شریف کا کی دولت میں ستر گنا اضافہ ہو جاتا ہے دس سال میں تو یہ وہ دور ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار اٹھارہ تک کا جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کیا کیا یہ صرف سیاست اس لیے کرتے تھے پیسہ بنانے کے لیے اپنا کاروبار چمکانے کے لیے اور یعنی ایک تو اپنے لوگ کہ جی کلاس فیلو ہے سلمان شہباز کا شہباز شریف صاحب کے بیٹے کا اس کو سرکاری نوکری دے دی ہے اس کو چیف پولیٹیکل آفیسر لگایا ہوا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اور اس کا کام کیا ہے کہ جو بھی کک بیکس آ رہے ہیں جو پیسہ لیا جا رہا ہے کالا دھن ہے اس کو سفید کرنا ہے اور اپنی ایک فرضی کمپنی بنا کے جو صرف کاغذ پر ہے اور اس کو شو کریں کہ اتنا پیسہ کما رہی ہے پھر وہ جو پیسہ کمپنی کما رہی ہے وہ جا کر رہا ہے اربوں روپے پہ جا رہا ہے اربوں روپیہ جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو ملک سے باہر بھی جا رہا ہے پھر واپس بھی آ رہا ہے اور صرف ایک شخص ایک شخص جس کا نام قمر ہے وہ پچپن ارب روپیہ دے چکا ہے شہباز شریف کے خاندان کو پچپن ارب روپیہ تو ایک شخص تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہوتا رہا تو یہ ایک میں مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں کیا ہوتا تھا حکومت کس لیے کرتے تھے خادم اعلیٰ کس لیے بنتے تھے اور ان کی سوچ کیا ہوتی تھی اور اسی وجہ سے ملک کا آج آپ یہ حال دیکھ رہے ہیں کہ اپنا انہوں نے کاروبار بنانا تھا اور اسی پیسے کے بدلے یہ ووٹ بھی خریدتے تھے اور یہ سارا کچھ ہوتا تھا اب کیا کیا جا رہا ہے آج ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا ڈیجیٹل پاکستان پروگرام کا اب یہ ایک ویژن ہے اور اس کے لیے ایک خاتون تانیہ پاکستان آئی ہیں یہ سنگاپور میں تھیں اور یہ گوگل کی وہاں پر ایک اعلیٰ افسر تھیں اور یہ اب پاکستان آ گئی ہیں یعنی جس طرح عمران خان کہتے تھے کہ وقت آئے گا ان کے لوگ نوکری کے لیے پاکستان آئیں گے تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے آغاز کے لیے یہ کام ہو رہا ہے کہ گوگل جیسی دنیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل کمپنی کو چھوڑ کر ایک لڑکی پاکستان آتی ہے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے اور اس تقریب میں عمران خان بہت خوش نظر آ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یوتھ کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ پاکستان جب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا تو یہاں پر صرف یہ نہیں کہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا یہاں پر عورتوں کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی اور ای کامرس کی طرف ہم نے جانا ہے پھر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی زندگیاں کس مشکل میں گزرتی ہیں وہ یہاں سے جاتے تو پیسہ کمانے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہاں پر ان کے بچے وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے واپس آئیں لیکن بچے واپس آ کر ایڈجسٹ نہیں کر پاتے یا کرنا نہیں چاہتے اور وہ نہیں واپس آ پاتے اور وہ پھر ادھر ہی رہ جاتے ہیں اور ساری عمر اپنے وطن کی محبت اور مٹی کی خوشبو یہ ان کو ستاتی ہے کہ ہم کاش ہم واپس جا سکیں تو کیونکہ یہ
تو اس نے پھر کئی دفعہ یہاں آ کر بھی واپس چلے جاتے ہیں تو یہ مشکل ہوتی ہے تو اسی لیے انہوں نے تانیہ کی مثال دی کہ یہ پاکستان آ کر پاکستان کو سرو کرنا چاہ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو گوگل کتنی تنخواہ دے رہا تھا لیکن انہوں نے پھر کہا کہ گھبرانا نہیں ہے تانیہ ہم مشکلات ہوں گی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ ہم ڈیجیٹل پاکستان کی طرف جا رہے ہیں اور اس میں مشکلات آئیں گی کیونکہ محکمے جو ہیں وہ یہ نہیں ہونے دے, دے رہے اور مسلسل رکاوٹ بن رہے ہیں عمران خان نے مثال دی کہ ہم نے شوکت خانم کو کئی سال پہلے اسی طرح سے ای کامرس پر کر دیا تھا اور وہاں پر پھر اس سے نہ صرف یہ کہ کرپشن کا خاتمہ ہوا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنتا ہے سارا کام یہ کاغذی سب چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے آپ مثال کے طور پر جب ڈیجیٹلائز ہو جائے گا ہر چیز ہر چیز کمپیوٹر میں آ جائے گی تو اس سے کیا ہوگا آج آپ کو جانا پڑتا ہے جی ایف آئی آر آپ نے درج کروانی ہے تو آپ نے تھانے جانا ہے وہاں پر آپ کو رشوت دینی پڑے گی آپ نے کوئی میٹر لگوانا ہے کوئی کنیکشن لگوانا ہے کوئی سرکاری کام کرنا ہے آپ کو جانا پڑے گا اور سرکاری ملازم آپ کے سامنے ہوگا اور آپ سے پیسے مانگے گا لیکن جب ڈیجیٹلائز ہو جائے گی ہر چیز تو چاہے عدالت ہو چاہے تھانہ ہو چاہے یہ کوئی بھی سرکاری محکمہ ہو ہر جگہ آپ اپنی درخواست دیں گے اور وہ ایک آٹومیٹک ہو جائے گی اور آپ کو یہ رشوت اور ان ان کرپشن سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی جس کی ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں جو ایک سٹیزن پورٹل شروع ہوا تھا میرے اپنے کلیگ آج یہاں پر میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے ان کی زندگیاں بدل گئیں ان کی پریشانیاں ختم ہو گئیں صرف دو تین میں مثالیں دیتا ہوں ایک کے گھر کے باہر کوڑا ہر کرکٹ رہتا تھا ان کے محلے میں انہوں نے سٹیزن پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے شکایت کی اور اس کے بعد وہاں پر لوگ آئے انہوں نے محکمہ بل نے صفائی کی پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ مطمئن ہیں تصویر ان کو بھیجی گئیں اور پھر انہوں نے کہا کہ ابھی تک صحیح طرح صفائی نہیں وہ دوبارہ آئے اور انہوں نے پھر اس پر زیادہ سب ایکشن لیا اسی طرح ایک میرے کلیگ جن کا تعلق قصور سے ہے ان کے گھر کے ساتھ کسی نے پلاٹ پر خالی پلاٹ پر ایک ورک شاپ کھولی ٹریکٹر اور ان چیزوں کی اور وہاں پر شور شرابہ دھواں اور سب کچھ ہوتا تھا تو انہوں نے شکایت کی کہ یہ کمرشل کام اور اتنا زیادہ شور شرابہ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس پر پھر فوری کاروائی ہوئی اسی طرح ان کے محلے کا جو ٹرانسفارمر تھا وہ وہاں پر تھا ہی نہیں اور ڈائریکٹ کوئی کچھ انہوں نے کریکشن بابڈا نے جس طرح بھی ہوتا ہے کہ ٹرانسفارمر کے بغیر تو اس سے فلکچویشن جب ہوتی تھی تو ان کے گھر کی اپلائنسز جل جاتی تھیں بڑا مسئلہ ہوتا تھا اور بڑا خطرہ بھی تھا علاقے میں تو کسی نے کہا جی پندرہ سے بیس ہزار آپ رشوت دے دیں تو ٹرانسفارمر آپ کا خراب ہے تو ہم اس میں جو خرابیت دور کر دیں گے یہ رشوت طلب کی جو بھی وہاں یعنی بجلی کمپنی کے جو بھی ملازم تھے انہوں نے پندرہ بیس ہزار کے جی آپ کا کام کر دیں گے انہوں نے سٹیزن سٹیزن پورٹل پر یہی اپنی شکایت درج کروائی اور ان کا وہ کام ہو گیا ایک روپیہ دیے بغیر جو بھی وہ ٹرانسفارم میں مسئلہ تھا وہ دور کر دیا گیا یہ ہے ڈیجیٹل پاکستان کی طرف ایک قدم دنیا اس طرف جا رہی ہے ہمیں بھی اس طرف بڑھنا ہے تو آپ نے فرق دیکھا ہے سمت کا سوچ کا کہ یہاں پر عمران خان کن لوگوں کو لا رہے ہیں کن لوگوں کی ٹیم بنا رہے ہیں جن میں تانیہ جیسی لڑکیاں ہیں تانیہ جیسی خواتین ہیں جو پاکستان کو باہر سے آ رہی ہیں سرو کرنے اور یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ سلمان شہباز کے جناب کلاس فیلوز ہیں کوئی اس کا ٹرینر ہے کوئی اس کو جم میں ٹریننگ کرواتا ہے اور اس کے نام پر ایک کمپنی بنائی آ جو میرے ساتھ تمہارے نام پر کمپنی ہوگی بس پیسہ سارا اس کمپنی میں ہم دیں گے جو ہمارا رشوت کا جو کرپشن کا پیسہ ہوگا اور پھر وہ جا کر لاکرز میں رکھا جاتا تھا بینکوں میں کافی عرصے کے لیے اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلوا کر مناسب وقت پر پھر شریف خاندان کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیا جاتا تھا کبھی باہر چلا جاتا تھا ٹی ٹیز کے ذریعے واپس لایا جاتا تھا جو منی ایکسچینجرس تھے ان کے ذریعے یہ سارا کام کیا جاتا تھا جالی اکاؤنٹس بنائے جاتے تھے اور دبئی میں بھی ان کے اس طرح سے اکاؤنٹس بنائے جاتے تھے جس طرح سے زرداری صاحب کے اکاؤنٹس تھے اور وہیں سے پیسہ پھر آتا تھا یعنی وہی جو جالی اکاؤنٹس کا معاملہ تھا وہی یہ شہباز شریف خاندان بھی کر رہا تھا تو وہاں پر کیا ہوتا تھا ایسے لوگوں کی ٹیم بنائی جاتی تھی ان کو سرکاری طور پر رکھا جاتا تھا جو ان کے ذاتی کاروبار چلاتے تھے اور صرف ان کے فرنٹ مین ہوتے تھے اور وہ بھی کاروبار کون سے کہ بلیک منی کو کالے دھن کو سفید کرنا ہے پیسہ 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 بناتے چلے جاؤ یہ کام تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس وزیر اعلیٰ سیکرٹریٹ میں ملازمتیں ان لوگوں کو ملتی تھیں اور یہ کوئی درجنوں نہیں سینکڑوں لوگ اس طرح سے ملازم رکھے جاتے تھے اور ان میں سے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ ذاتی ملازم جو ہوتے تھے ان کو سرکار سے تنخواہ دی جاتی تھی لیکن یہ تو حد ہو گئی کہ تنخواہ بھی سرکار سے دے رہے ہیں غریب آدمی کا اس ملک کا اس وطن کا اس مادر وطن کا سرمایہ وہ ان لوگوں پر خرچ ہو رہا ہے اور خون کس ملک کا چوس رہے ہیں اسی کا ہی پیسہ بھی سرکار سے ا
تاکہ لوگ یہاں پر آئیں پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو پاکستان میں کام تیزی سے ہو یہ جو پرندے پورے پورے آپ دیکھتے ہیں عدالتوں میں تھانوں میں اور یہ کاغذی کارروائیاں ان سے لوگوں کی جان چھوٹے آٹومیٹک سب کچھ ہو وہاں نظر آئے کہ اس شخص نے کب کوئی درخواست دی تھی اب تک عمل ہوا ہے نہیں ہوا اس پر کیا ہوا ہے اور کوئی رشوت طلب نہیں ہو سکتی وہیں پر اس کی شکایت ہوگی وہیں پر اس کی مشکل کا ازالہ کیا جائے گا اور اس میں نوجوان جو پاکستان میں دنیا میں یوتھ میں نوجوانوں میں پاکستان دوسرے نمبر پر ہے آبادی میں اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے تو یہ ہے ٹیم بنانے کا فرق یہ ہے سوچ کا فرق کیا عمران خان پانچ سال پہلے ان کو ہو گئے خیبر پختونخوا میں حکومت ملے کتنا انہوں نے اضافہ کر لیا ہے کوئی آٹھ ہزار گنا سلمان شہباز کی طرح کوئی ستر گنا شہباز شریف کی طرح اضافہ ہوا ہے کوئی اس طرح کے فرنٹ مین بلائے جا رہے ہیں ان کو بٹھایا جا رہا ہے پیسہ بنانے کے لیے کمپنیاں بنانے کے لیے جالی یہ ہو رہا ہے یا یہ ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے پاکستان کو یہ ہے سوچ کا فرق یہ ہے سمت کا فرق اور انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر اسی طرح سے کام کیا گیا اسی طرح سے پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کی جاتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب پاکستان میں آپ واضح فرق خود دیکھ کر کہیں گے کہ واقعی اب پاکستان بدل چکا ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس میں کرپشن تھی جس میں تباہی تھی بربادی تھی اور لوٹ مار تھی آج پاکستان بدل رہا ہے آج ایک اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور صاحب تاجک ہو کر وہ گرفتار ہوئے ہیں جن کا کام کیا تھا کہ یہی چاہے پیپلز پارٹی انہوں نے ان لوگوں کو سرو کرنا ان کے لیے قبضے کرنا ان کے لیے فنڈز اکٹھے کرنا ان کو فنڈز دینا الیکشنز کے لیے تو آج وہ شخص گرفتار ہو رہا ہے آج شہباز شریف صاحب کے یہ کچے چٹھے کھل رہے ہیں اور آج یہ یہ پرانی کہانیاں آج سامنے آ رہی ہیں وہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور وہ لوگ پھر بات کیا کرتے ہیں ان ہاؤس چینج کی شہباز شریف صاحب کے جی یہ عمران خان سے ہماری جان چھوٹ جائے یہ آج ہو رہا ہے پاکستان میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ پرانا جو 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 قصہ تھا وہ سامنے آتا ہے اور نیا ایک آغاز ہمیں نظر آتا ہے یہ یہ لڑکی تانیہ کی صورت میں کہ گوگل کو چھوڑ کر وہ پاکستان آ رہی ہیں تو اللہ کرے کہ وہ پاکستان کو اچھی طرح سرو کر سکیں اور جو مافیا یہاں بیٹھے ہیں جن کا عمران خان نے ذکر کیا ہے کہ بڑی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں کہ محکمے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ڈیجیٹلائزیشن ہو کیونکہ پھر کانٹیکٹ ختم ہو جائے گا تو وہ رشوت پیسہ وہ سب کک بیکس جاتے رہیں گے ہر چیز آٹو پر وہ آ جائے گی کسی شخص کو یہ نہیں کہ جا کر رشوت دینی ہے کام کرنا ہے آٹومیٹک اس کا کام ہو رہا ہوگا تو یہ تانیاں ان لوگوں سے مجھے امید ہے کہ گھبرائیں گی نہیں اور عمران خان کی فل ان کو سپورٹ ہوگی یہ ہے کپتان کی ٹیم اور وہ تھی ایک خاندان کی ٹیم اجازت دیجئے اللہ حافظ